നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം പാപം നിറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവ കരുണയുടെ ആവശ്യകത എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ വളരെയേറെ കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ദൈവ കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലവട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ധ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദൈവ കരുണ ഇസോ വിശുദ്ധ ഭവസ്ത്യനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യവർഗം എൻ്റെ ഈ കരുണയിലേക്ക് തിരിയാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ല രക്ഷപ്പെടില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കരുണ എന്താണെന്ന് അറിയണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച രക്ഷാകര ബലിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എന്ന് ചില മക്കളെങ്കിലും പറയും ദൈവകരുണയാൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ദൈവകരുണയാൽ ഐ എൽ ടി സുഹാസായി ദൈവകരുണയാൽ രോഗം മാറി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ദൈവ കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു വശമാണെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് സകല പാപങ്ങളും സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശിലേക്ക് കയറി നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്താതെ പാപപരിഹാരമില്ലെന്ന നിയമത്തിന് അധീനനായിട്ട് കുരിശിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ച് പാപത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി മരണത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി പിശാചിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി നമുക്ക് നേടിത്തന്ന രക്ഷ സ്വാതന്ത്ര്യം അതാണ് മക്കളെ ദൈവകരുണ ഈ ദൈവകരുണയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരണം ഇനി കരുണയുടെ ആവശ്യകത കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു മേഖലയുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ മാനവ കുലത്തിൽ ഈ ലോകം മുഴുവനിലും വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന വിന എന്തെന്നും പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്നും നമ്മൾ അറിയണം അതറിഞ്ഞാലാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഈ കരുണയുടെ ആവശ്യകതയും അതിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഈ കരുണ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സ്വന്തമാക്കി എടുക്കണം എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള അഭിനിവേശത്തിലേക്കും നമ്മൾ കടന്നു വരികയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ അല്പം ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പോകണം പലവട്ടം കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ചിന്തിക്കണം ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ പാപം ചെയ്യാതിരുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് കൃപയിലായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ യാതൊരു വഴക്കില്ല അതിനേക്കാൾ ഏറെ നഗ്നരായിരുന്നിട്ട് പോലും അവർക്കൊരാസക്തിയില്ല ഒരു ദുഷിച്ച ചിന്തയില്ല അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ലായിരുന്നു ഭൂമി അവർക്ക് അനുകൂലം പ്രകൃതി അവർക്ക് അനുകൂലം മണ്ണ് അവർക്ക് അനുകൂലം ശരീരം അവർക്ക് അനുകൂലം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരുടെ കൂടെ ദൈവം അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നടത്തുന്നു ഇനി അവർ തമ്മിലോ ഭയങ്കര സ്നേഹം എല്ലാം അവർക്ക് അനുകൂലമാണ് അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ പാപം ചെയ്യാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ദൈവകൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന് എല്ലാം അനുകൂലമായിരുന്നു എന്നാൽ പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയ മക്കളെ നമുക്കറിയാം ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാം അവന് പ്രതികൂലമായി ഭൂമി പ്രതികൂലമായി അവർ തമ്മിൽ ശത്രുതയും വെറുപ്പും കുറ്റം പറച്ചുലായി സാത്താൻ അവരെക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി മാംസ ജഡത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അവർക്ക് പ്രതികൂലമായി നഗ്നത അവർക്ക് വിഷയമായി അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രതികൂലമായ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാനൂറ്റി ഏഴിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപത്തിലൂടെ പിശാചിന് മാനവ കുലത്തിന് മേൽ ഒരു തരം ആധിപത്യം കിട്ടി അങ്ങനെ പാപത്തിലൂടെ എല്ലാം തകർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ വീണു പോവുകയാണ് സംഗീത പുസ്തകത്തിൽ 
ഈ ബാബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യയത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാചത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ പാപം നിന്നെ വേട്ടയാടും എന്ന് നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥ പാപം വേട്ടയാടും ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പാപത്തിന്റെ അതിപ്രസരണം എല്ലാ മേഖലകളിലും ദൈവത്തെ മറന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം മറന്ന് കൽപ്പനകൾ മറന്ന് എല്ലാ എല്ലാ മേഖലകളിലും മനുഷ്യൻ പാപത്തിന്റെ പൈശാചികതയിൽ അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ പാപം വേട്ടയാടുന്ന അവസ്ഥ എന്തുമാത്രം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം ആദത്തിന്റെ പാപമൂലം ജഡമായി പോയ മനുഷ്യൻ പിശാജിന് നിയമപരമായ അവകാശം കിട്ടിയ അവസ്ഥ അതോടൊപ്പം തന്നെ ശത്രുതയുടെ വെറുപ്പ് വിശുദ്ധ പോലോസലിക റോമാക്കാർക്ക് ലേഖനം അഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനാലാം വചത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ആദത്തിന്റെ പാപത്തിന് സദൃശമായ പാപം ചെയ്യാത്തവരുടെ മേൽ പോലും പാപത്തിന്റെ വേദനമായ മരണം ആധിപത്യം പുലർത്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ മരണം ആധിപത്യം പുലർത്തി കായൻ ഇതാ സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊന്നു ആബേലിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ രക്തം പ്രതികാരത്തിനു വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്നു മണ്ണ് ശപിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പാപത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനേഴ് ആദത്തോട് കർത്ത പറയ നീ മൂലം മണ്ണ് ശപിക്കപ്പെട്ടു ആബേലിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ രക്തമേണ മണ്ണ് ഇതാ പ്രതികാരത്തിനു വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ അന്ന് മുതൽ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഈ മണ്ണില് ഈ ജഡത്തില് ഈ ലോകത്തില് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില് പൗരോഹിത്വ ജീവിതത്തില് വ്രതബദ്ധമായ ജീവിതത്തില് എല്ലായിടത്തും പിശാചിന് അവകാശം കിട്ടിയ അടിമത്തം ബന്ധനം ആധിപത്യം അതിശക്തമായിട്ട് കടന്നു വരിക കണ്ടോ പാപത്തിന്റെ പരിണിത അതിന്റെ അനന്തര പരിണിത ഫലങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാപത്തിന് അതിൻ്റെതായ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നീ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും കടന്നു വരുമ്പോൾ ഗർഭചിത്രം നിഷ്കളങ്ക രക്തം വീണ് ആ നിഷ്കളങ്ക രക്തം പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ മേഖലകൾ ഓരോ ദിവസവും എത്രയോ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മക്കളെ അതിക്രൂരമായിട്ട് കീറി മുറിച്ച് കൊന്നുവലിച്ചെറിയുമ്പോൾ ആ നിഷ്കളങ്ക രക്തത്തിന്റെ നിലവിളി എന്തുമാത്രമായിരിക്കും വ്യഭിചാരത്തിന്റെയും മ്ലച്ഛതയുടെയും മദ്യപാനത്തിന്റെയും ലഹരിയുടെയും ഒക്കെ പൈശാചികത സ്വന്തം ശരീരം വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന അനേക മക്കള് പിശാചിനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഒത്തിരിയേറെ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രീമേസൺസും ബ്ലാക്ക് മാസുകാരും ന്യൂ ഏജ് മൂവ്മെന്റ്സ് തീവ്രവാദികള് അനേകം മക്കളെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുന്ന പൈശാചിക പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഭീകരന്മാരും തീവ്രവാദികളും അന്യായമായ യുദ്ധങ്ങൾ നിഷ്കളങ്ക രക്തം ചിന്തുന്ന മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ വലിയ പൈശാചികത എവിടെ നോക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ പാപത്തിന്റെ അതിപ്രസരണം നമുക്കൊന്നും പറയാനോ വർണ്ണിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റാത്ത വിധത്തില് അത്രമാത്രം ശക്തമാണ് അത്രമാത്രം അനന്തമാണ് നിർണയിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധം മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് അകൃത്യം ചെയ്ത് തിന്മ ചെയ്ത് മ്ലേച്ഛത്ത് ചെയ്ത് ഇന്ന് പാപത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കൂമ്പാരമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഇതാണ് ഈ പാപം വേട്ടയാടും ഈ പാപം മനുഷ്യ മക്കളെ നശിപ്പിക്കും ഈ പാപത്തിന്റെ ശക്തി ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കും ഇന്ന് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ എവിടെയെങ്കിലും സമാധാനമുണ്ടോ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ സമാധാനമുണ്ടോ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സമാധാനമുണ്ടോ നമുക്കറിയാം ഈ സമയത്ത് പോലും അനേക ഇടങ്ങളിൽ യുദ്ധങ്ങൾ ഭീകര പ്രവർത്തികൾ കൊലപാതകങ്ങൾ 
വെട്ടിക്കൊന്ന് അതിക്രൂരമായിട്ട് പൈശാചികമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ പോലും നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ കൊലപാതകങ്ങൾ അനേക മക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ സ്വന്തം അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഇട്ട് ഇന്നലെ കണ്ടവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുത്തി അനേക മക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പൈശാചികമായ തീവ്രവാദ സംഘടനകളും ഗ്രൂപ്പുകളും ഓർത്തിക്ക മക്കളെ അതുപോലെ പാപം അതിപ്രസരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം ഇവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവ കരുണയുടെ ആവശ്യകത ഈ പാപത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോ വിശുദ്ധ പൗരോസ്ലിഹ എഫ് എസ് സോറി ഗലാത്തിയക്കാർക്കെതിരെ ലേഖനത്തില് ആറാം അധ്യയത്തിന്റെ ഏഴും എട്ടും വചനങ്ങൾ ഗലാത്തിയ ആറാം അധ്യയം ഏഴും എട്ടും വചനങ്ങൾ അവിടെ കർത്താവ് പറയാ നിങ്ങൾക്ക് വ്യാമോഹം വേണ്ട ദൈവത്തെ കബളിപ്പിക്കാനാകില്ല മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും ജഡത്തിനു വേണ്ടി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നാശം കൊയ്തെടുക്കും ആത്മാവിന് വേണ്ടി വിതയ്ക്കുന്നവനാകട്ടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിത്യജീവനും എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു രാജ്യം ഒരു കുടുംബം എന്താണോ വിതയ്ക്കുന്നത് ആ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്ത് ആ നാട്ടില് ആ മണ്ണില് ആ ദേശത്തില് ആ ലോകത്തില് ആ കുടുംബത്തില് അവിടെ കിടക്കും വിതയും കൊയ്ത്തും പാപം വിതച്ചാൽ നാശം കൊയ്യും സുഭാഷ് ചന്ദ്ര പുസ്തകത്തില് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യയത്തില് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുണ്ട് അനർത്ഥം വിതച്ച് അനീതി വിതച്ച് അനർത്ഥം കൊയ്യും ഇന്ന് പാപം വിതയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്ന് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യൻ വിതച്ച പാപത്തിന്റെ വിത്തിന്റെ കൊയ്ത്ത് ഇന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആധുനിക ഈ കാലഘട്ടത്തില് ദൈവ കരുണയുടെ പ്രസക്തി വളരെയേറെ വലുതാണ് അച്ഛൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് പാപത്തിന്റെ ഗൗരവം പാപത്തിന്റെ ആ വലിയ സ്വാധീനം പാപമാകുന്ന വിത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥകള് ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലും നമ്മുടെ ദേശത്തിലും ലോകം മുഴുവനിലും സഭയിലും പൗരോഹിത്യത്തിലും സന്യാസ ജീവിതത്തിലും അധികാര മേഖലകളിലും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പാപത്തിന്റെ അതിപ്രസരണം ഇന്ന് വലിയ ശക്തിയാണ് ശക്തമാണ് ഇതൊക്കെ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്ത് ഞാൻ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് പറയാം നമ്മുടെ വീട്ടില് വെറുപ്പ് ശാപം വൈരാഗ്യം മാത്സര്യം അഹങ്കാരം ഇങ്ങനെ വിതച്ചിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ വടക്ക് പിന്നെ അതൊക്കെ ആണെങ്കിലോ ആ വീട്ടില് വിതച്ചിടുകയാ പാപത്തിന്റെ വിത്ത് ഈ വിത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ടാല് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിത്ത് ഒരു നെല്ല് വിത്ത് വിതച്ചെന്ന് ഓർത്തോ അത് ചെടിയായിട്ട് വളർന്ന് അത് പാകമായി കതിരിടുമ്പോ ഒരു നെല്ലല്ല ഒരു നെൽമണിയല്ല പിന്നെയോ ഒരു കൊല നിറയ നെൽമണികളാണ് കൊയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങള് അത് വിത്ത് പോലെ കിടക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തില് വ്യക്തി ജീവിതത്തില് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോ മദ്യപാനം ഒരു വിത്താണ് വ്യഭിചാരം ഒരു വിത്താണ് അവിഹിത ബന്ധം ഒരു വിത്താണ് ശാപം വെറുപ്പ് ഭിന്നത വൈരാഗ്യം കലഹം ഇതൊക്കെ വിത്താണ് ആ വിത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പിന്നെ കൊയ്ത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അത് ദൈവം ഒരു നീതിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കാലഘട്ടം ഇനി നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി വായിച്ചേക്ക് അനീതി എവിടെയും അനീതി അക്രമം ഒരു അന്യായം എവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധികാരത്തില് ഭരണത്തില് സഭയില് വിശ്വാസ ജീവിതത്തില് കുടുംബത്തില് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മില് തീവ്രവാദം പാവപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികളെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുമ്പോ അവിടെ എന്ത് നീതി പാപത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിഷ്കളങ്ക രക്തത്തിന്റെ നിലവിളി ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ ശക്തമാണ് പാവപ്പെട്ട മക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഗർഭചിത്രത്തിലൂടെ നിഷ്കളങ്ക രക്തം വീഴുന്ന അനേകം മക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന 
അനേകം പാപത്തിൻ്റെ മേഖല അനേകം മാതാപിതാക്കൾ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിയിട്ട് ഇന്നലെ കണ്ടവൻ്റെ പിന്നാലെ സഭ വിട്ട് കൂതാശ വിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന മക്കൾ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണീരിൻ്റെ വിത്ത് നിലവിളി ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ 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 തീരാത്തത്ര മേഖലകളിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ പാപം അകൃത്യം അത്രമാത്രം വലുതാണ് ദാവീത് പാപം ചെയ്തു നമുക്കറിയാം വേഷഭായുമായിട്ട് പാപം ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ആ വേട്ടയാടപ്പെട്ട അവസ്ഥകൾ പിന്നീട് കടന്നു വന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി തകർച്ചകൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് പാപത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ പാപം വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന വിന ഖബ്രായക്കെ ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യയത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞുണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള പിശാജ് റോമ ആറ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറഞ്ഞുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ വേതനം മരണമാണ് അപ്പോൾ മരണത്തിന് മേൽ പിശാജിന് അവകാശം അങ്ങനെ നോക്കിക്ക മക്കളെ പാപം നിന്നെ വേട്ടയാടും പാപത്തിൻ്റെ വേതനം മരണമാണ് മരണത്തിന് മേൽ അധികാരമുള്ള പിശാജാണ് പിശാജ് വരുന്നത് കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനുമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും മാനവകുലം ഈ പാപത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ പേറുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നത്തേക്കാളും ഏറെ പാപത്തെ മഹത്വവൽക്കരിച്ച് പാപത്തെ ന്യായീകരിച്ച് എത്ര പാപം ചെയ്താലും അതിനെ മഹത്വവൽക്കരിച്ച് അതിനൊക്കെ അതിന് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകളുണ്ട് അതിന് ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കാൻ ഇത്രമാത്രം ആളുകളുണ്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പാപത്തിന് അനന്തര ഫലങ്ങളുടെ ആധിപത്യവും ശക്തിയും എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത് ദൈവകരുണയുടെ ആവശ്യകത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് ദൈവകരുണ ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷിക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് വേണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് പാപത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ നമുക്ക് വേണം അതാണ് ഇത്ര സമയം നമ്മൾ കണ്ട പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ പാപത്തിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് പാപത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം പാപത്തിൻ്റെ വേദനം അതിനുടയവൻ പിശാജ് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി അതിന്ന് ലോകം മുഴുവനും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ത് കൊല്ലുന്ന നശിപ്പിക്കുന്ന ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ഒന്ന് യോഗ ഞാൻ അഞ്ച് പത്തൊമ്പത് ലോകം ദുഷ്ടന്റെ ശക്തി വലയത്തിലായി ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പാപത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളും അവസ്ഥകളും ഇവിടെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ആര് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കും നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ലോക നേതാക്കന്മാരും ഒത്തിരിയേറെ സഖ്യങ്ങളും നാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പല സഖ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആർക്കെങ്കിലും സമാധാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ലോകത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ പല പല സമാധാന ചർച്ചകൾ വിളിച്ചു കൂട്ടി സമാധാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എത്രയോ നാളുകളായി ഈ പാപത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലം പേറുന്ന രോഗത്ത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുന്നു കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആയുധങ്ങൾ കൊട്ടുന്നു ഒത്തിരിയേറെ മിസൈലുകൾ പണിതുണ്ടാക്കുന്നു ഒത്തിരിയേറെ മേഖലകളിൽ ശാസ്ത്രം വളർത്തുന്നു ഇതൊന്നുമായിട്ടും മനുഷ്യന് ഇതുവരെയും രക്ഷയില്ല ഇവിടെയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞ മനുഷ്യവർഗം ഇതാണ് അവസ്ഥ പാപം ചെയ്ത് ഈ മേഖല ഈ മനുഷ്യവർഗം എൻ്റെ ഈ കരുണയിലേക്ക് തിരിയാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ല ഇതാണ് മക്കളെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ കരുണ ഈശോ കുരിശിൽ മാനവകുലത്തിനു വേണ്ടി പൂർത്തീകരിച്ച രക്ഷ ഈശോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും അവൻ വന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കാനാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യയത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം വചനത്തിൽ സ്നാപ യോഹനാൻ ഈശോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് യേശുവിൻ്റെ രക്ഷാകര പ്രവൃത്തി ഒന്ന് പത്ത് റോസ് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വകിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശിലേക്ക് കയറി 
അത് നാം പാപത്തിന് മരിച്ച് പാപശക്തികൾക്ക് മരിച്ച് പാപത്തിന് വേദനമായ മരണത്തിന് മരിച്ച് പാപത്തിന് മേൽ അധികാരമുള്ള പിശാചിനെ നശിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കണം അതിനുവേണ്ടി യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പാപപരിഹാര ബലിമൃഗമായി ഇവിടെ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം പലവട്ടം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ഒരു സത്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കണം എന്താണ് കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട് രക്തം ചിന്താതെ പാപപരിഹാരമില്ല ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും കുദാശ വചനക്ക് മുമ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കില്ലേ അവൻ പരിപൂർണ മനുഷ്യനായി സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജാതരായി നിയമത്തിന് അധീനരായവരെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ കേട്ട മക്കളെ നിയമത്തിന് അധീനരായവരെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ അവൻ നിയമത്തിന് വിധേയനായി നിയമത്തിന് അധീനരായി നമ്മൾ എന്താണ് നിയമം നമ്മൾ കണ്ടു പാപത്തിൻ്റെ വേദനം മരണം പാപ നിന്നെ വേട്ടയാടും പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നിന്നെ നശിപ്പിക്കും പിശാചന അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമത്തിന് അധീനരായവർ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ അവൻ നിയമത്തിന് വിധേയനായി പാപമില്ലാത്തവനെ പാപമേറ്റെടുക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് ഈശോ പാപമില്ലാത്തവൻ പരമപരിശുദ്ധനായ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പാപമില്ലാത്ത യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു വിശുദ്ധ പൗസ്തീന കർത്താവിൻ്റെ കരുണയുടെ പ്രവാചികയും സെക്രട്ടറിയുമെന്ന ഈശോ പറയാ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചില് ഡയറി കുറിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പറയാണ് എൻ്റെ സെക്രട്ടറി നീ എഴുതുക നീതിമാന്മാരോട് എന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ പാപികളോട് കൂടുതൽ കാരുണ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കും അവർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ രക്തം ചിന്തിയത് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാൻ അവർ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട അവരാണ് എൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളവർ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വലിയ പാപികളായ മക്കള് വിശ പറയാ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത് ഈ പാപികളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് പാപികളെ തേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറയാണ് എൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരുവാൻ നിങ്ങൾ ആരും മടിക്കരുത് മക്കളെ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ പാപാവസ്ഥയിൽ ആ മക്കൾക്ക് മോചനം നൽകുവാൻ അവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഈശോ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നിട്ട് ഈശോ പറയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രക്തം ചിന്തിയത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നെയ്മോണ്ട് എബ്രാഹിക ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യയത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വചനം രക്തം ചിന്താതെ പാപ പരിഹാരം ഇല്ല രക്തം ചിന്തനം അത് കളങ്കമില്ലാത്ത കറയില്ലാത്ത കുഞ്ഞാടിനിത് പോലെയുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ചിന്തനം ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒന്ന് പതിനെട്ട് പിതാക്കന്മാരുടെ വ്യർത്ഥമായ ജീവിത രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കാർന്നോമാർ ചെയ്തു വെച്ച പാപങ്ങളൊക്കെയല്ലേ അത് വിത്തായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ അപ്പൻ ചെയ്ത പാപം അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ ചെയ്ത പാപം നിന്റെ അമ്മ ചെയ്ത പാപം നിന്റെ അമ്മയുടെ അപ്പൻ്റെ കൈവഴികളുടെ പാപം അത് പിതാക്കന്മാരുടെ വ്യർത്ഥമായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്ത് അഭിമാനത്തിൻ്റെയും അവിഹിത ബന്ധത്തിൻ്റെയും വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെയും കലഹത്തിൻ്റെയും വാശിയുടെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ആ പിതാക്കന് വ്യർത്ഥമായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടെടു നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് നശ്വരമായ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ കളങ്കമോ കറയോ ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞാടിൻ്റെതു പോലെയുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമൂല്യമായ രക്തം കൊണ്ടത്രേ യേശുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ രക്തം കൊണ്ടത്രേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് ആ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ അഭിഷേക വിശ പറയാ ഞാൻ രക്തം ചിന്തിയത് പാപികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈശ പറയാ എൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കരുത് നിങ്ങൾ മടിക്കരുത് 
എൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മടി കാണിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ഫൗസ്തീന യുടെ ഡയറി കുറിപ്പിൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വിശ പറയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപിയാണ് അവിടുത്തെ അനന്ത കാരുണ്യത്തിൽ ശരണപ്പെടുവാൻ ഏറ്റവും അർഹതയുള്ളവൻ കണ്ടോ ഏറ്റവും വലിയ പാപി എന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോ വന്നത് പാപികളെ തേടിയ പാപികളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അവർക്ക് വേണ്ടി പാപ പരിഹാര ബലിയർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ കരുണ നമ്മൾ ശരിക്കും അറിയണം ഇന്ന് എല്ലാവരും കരുണ തേടി ഓടുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാ രോഗശാന്തി കിട്ടാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ കിട്ടാൻ കല്യാണം നടക്കാൻ മക്കളുണ്ടാകാൻ വിദേശത്ത് പോകാൻ എല്ലാവരും കരുണ തേടി ഓടും എന്നാൽ സത്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ നാശത്തിൻ്റെ കാരണം അവൻ്റെ തകർച്ചയുടെ കാരണം അവൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാരണം അവൻ്റെ തകർച്ചയുടെ കാരണം ശരിക്കും പഠിച്ചോ അവൻ്റെ പാപമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന സകലമാന പ്രശ്നം നോക്കിക്കോ സകലമാന പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ഈ പാപത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളുടെ വലിയൊരു സ്വാധീനമുണ്ട് ഒരു സംശയം വേണ്ട നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കിക്കോ പാപത്തിൻ്റെ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ പാപം നീക്കപ്പെട്ട് മതിയാകൂ അതിനാർക്കെ പറ്റൂ ഈശോയ്ക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും കർത്താവിൻ്റെ കരുണയ്ക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ആകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ വിശുദ്ധ ഫൗസ്തീനായിട്ട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് നീ ലോകം മുഴുവന് പോയി എൻ്റെ കരുണയെക്കുറിച്ച് പ്രകോഷ്ടിക്ക് എൻ്റെ വൈദികരോട് നീ പറ ദൈവ കരുണയെക്കുറിച്ച് പ്രകോഷിക്കാൻ കുരിശിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെ പ്രകോഷിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രകോഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഈ ഒരു ദൈവ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ടാ ഒന്ന് കൊരന്തോസ് രണ്ടാം അധ്യയത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പൗലൂസലിക പറയാ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അതും ഈ ക്രൂചിതനായവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കരുണയാണ് പ്രകോഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഏത് കരുണ ക്രൂശിതനാകുന്ന കുരിശിൽ പൂർത്തീകരിച്ച കുരിശിൽ രക്ഷാകര പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്യം ലോഹന മൂന്ന് പതിനാറ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യാതൊരുവനും നശിച്ചു പോകാതെ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ഏകജാതിനെ നൽകാൻ തക്ക വിധം അത്രമാത്രം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്യം അതാണ് കുരിശിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചേക്കാം എന്നാൽ നമ്മൾ പാപികളായിരിക്കെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചു അതാണ് മക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതൊക്കെ വച്ച് നോക്കിക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ ആധുനിക ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് പാപം നിറഞ്ഞ പാപത്താൽ മലിനമായ പാപശക്തി ഇതുപോലെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ കരുണ എത്രമാത്രം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അത്രമാത്രം പാപഗ്രസ്തമാണ് പാപത്താൽ നിറയപ്പെട്ടതും പാപത്തിന് വിഷം ഏൽക്കപ്പെട്ടതുമാണ് ഈ ലോകം എവിടെ നോക്ക് എവിടെ നോക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭരണകർത്താക്കൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കുടുംബങ്ങൾ വിവാഹ ജീവിതം സഭ എന്താ കാണുന്നത് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ വഴക്ക് വാശി സമരം ഒച്ചപ്പാട് ഈ വലിയാഴ്ചയെ പോലും ഈ സമയത്ത് പോലും മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറിവിളി ചെളിമാരിയറിയൽ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ താഴ്ത്തിക്കെട്ടൽ എന്തെല്ലാം ആ കാണുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുക അനേക മക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനേക മക്കൾ വിശ്വാസം വിട്ടുപോയി അനേക മക്കൾ സഭ വിട്ടുപോയി അനേക മക്കൾ ദേവാലയം വിട്ടും കൂതാശയും വിട്ട് പടിയിറങ്ങിപ്പോയി 
ഇങ്ങനെയുള്ള പലതിൻ്റെ പേരിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവകരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിയായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അത്രമാത്രം ശക്തമായിരിക്കുന്നു പാപത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം അത്രമാത്രം ശക്തമായിരിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവകരുണയിലേക്ക് തിരിച്ച വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുക എൻ്റെ മക്കളെ മനുഷ്യവർഗം എൻ്റെ ഈ കരുണയിലേക്ക് തിരിയാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ല യേശുവല്ലാതെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ യേശുവല്ലാതെ നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ രക്ഷിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു രക്ഷകനില്ല അവിടുത്തെ ഈ കരുണയ്ക്കല്ലാതെ ഈ കരുണയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ആരും വ്യാമോഹിക്കേണ്ട അതൊട്ട് ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല ഈ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഏകരക്ഷകൻ അവനെ കുരിശുമാനത്തെ പ്രഘോഷിക്കാൻ അവനെ ഏറ്റു പറയാൻ അവനെ ശക്തി വിളിച്ചിറക്കാൻ ആ കരുണയിലേക്ക് ആഴപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തോടെ കടന്നു വരുവാൻ മനുഷ്യകുലത്തിന് ഇന്ന് സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് ലിഖ പറഞ്ഞ ദൗത്യം ഇന്ന് സഭ ഏറ്റെടുക്കണം പൗരോഹിത്യം ഈശോ ഈ വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റിനായുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈശോ പലവട്ടം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്റെ പുരോഹിതരോട് പറ എന്റെ പുരോഹിതരോട് പറ എന്റെ മക്കളോട് പറ ഈ കരുണയെ പ്രഘോഷിക്കാൻ ഞാൻ ഇല്ലാതെ വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്റെ കരുണയിലേക്ക് തിരിയാതെ മനുഷ്യവർഗം രക്ഷപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കരുണയിലേക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് തൻ്റെ മക്കളെ വിളിക്കുക തൻ്റെ മക്കളെ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈശോ വിളിച്ചു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു മക്കളെ തൻ്റെ ഹൃദയം കുത്തി തുറന്ന് തൻ്റെ കരുണയുടെ ഉറവ കർത്താവ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഈശോയുടെ ഈ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന ദിവ്യകാൻ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കേ ആ ചങ്ക് കുത്തി തുറന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്തവും ജലവും ഒഴുക്കിയ ഈ കരുണയുടെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കേ യേശുവിൻ്റെ ചങ്ക് കുത്തി തുറന്ന മക്കളെ ഈശോ ഈ കരുണ നമ്മിലേക്കും ലോകം മുഴുവനിലേക്കും പ്രവഹിപ്പിച്ചത് ആ ചങ്ക് കുത്തി തുറന്നുകൊണ്ട് കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ കുത്തി തുറന്നുകൊണ്ട് ആ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈശോ നിലവിളിക്കുകയാണ് മക്കളെ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ഈശോയുടെ ദാഹം മറ്റൊന്നിന് വേണ്ടിയല്ല മക്കളെ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് കുടിശിൽ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചത് വെള്ളം കുടിക്കാനല്ല ഈശോയുടെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴെന്നറിയോ ഈ മനുഷ്യ മക്കള് ഈ മനുഷ്യവർഗം അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാകട്ടെ മുസ്ലിമാകട്ടെ ഹിന്ദുവാകട്ടെ ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനുമാകട്ടെ അവനും അവൾക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ യേശുവല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗമില്ല വേറെ ഒരു മാർഗമില്ല മക്കളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദൈവ കരുണയ്ക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നത്തേക്കാളും ഏറെ ഇന്ന് കാരണം അത്രമാത്രം പാപത്താൽ കുടുംബങ്ങളും വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളും സഹോദര ബന്ധങ്ങളും സഭയും പൗരോഹിത്യവും സന്യാസവും ലോകരാജ്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നേതാക്കന്മാരും എല്ലാവരും അകപ്പാടെ നശിച്ച് തകർന്ന് അടിഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ ദൈവകരുണയിലേക്ക് അതുപോലെ കടന്നു വരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് ഈശോയുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഈശോയുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ലോക്ക് വിശുദ്ധ ലോക്കാഴ്ച വിശേഷത്തിൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യയത്തിൽ അനുദപിക്കുന്ന ഒരു പാപി സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടുകിട്ടുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തൂർത്ത പുത്രൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കരുണയിലേക്ക് അതുപോലെ തിരിയാനായിട്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ മക്കളെ വിളിക്കുക ചെറിയ വലിയൊരു വേദനയുണ്ട് നാളെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ ധ്യാനിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കരുണ സ്വന്തമാക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ട പോലെ ചെയ്ത് ഈ ദൈവകരുണയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിശക്തമായ രക്ഷ അതിനാൽ കടന്നു വരും ഈശോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റിനായോട് പറയുന്ന കാര്യം ഡയറി കുറിപ്പിൽ 
എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടില് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറയാണ് എൻ്റെ മകളെ സർവ്വലോകത്തോടും എൻ്റെ കരുണയെ പറ്റി പറയുക എൻ്റെ മകളെ സർവ്വലോകത്തോടും എൻ്റെ കരുണയെ പറ്റി പറയുക മാനവകുലം മുഴുവനും എൻ്റെ അളവറ്റ കരുണയെ അറിയുവാൻ ഇടയാകട്ടെ കണ്ടോ മാനവകുലം മുഴുവനും ക്രിസ്ത്യാനി മാത്രമല്ല മാനവകുലം മുഴുവനും എൻ്റെ അളവറ്റ കരുണയെ അറിയുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇത് യുഗാന്ത്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായിരിക്കും കണ്ടോ ഇത് യുഗാന്ത്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായിരിക്കും വീണ്ടും പറയാ അതിനുശേഷം നീതിയുടെ സമയം ആഗതമാകും കരുണയുടെ ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും എൻ്റെ കരുണയുടെ ഉറവയിൽ അഭയം തേടട്ടെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന തിരുരക്തത്തിൽ നിന്നും തിരുജലത്തിൽ നിന്നും അവർ ഫലമെടുക്കട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നീതിയുടെ സമയം വരും ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ ഈ പാപത്തിൻ്റെ സമയം അവസാനിക്കും നീതിയുടെ സമയം വരും ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എന്നത്തേക്കാളും ഏറെ നമുക്ക് സമീപസ്ഥമാണ് കാരണം ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ പാപിക്കാണ് എൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അവകാശം ഇതുപോലെ പാപം പേര് നിൽക്കുന്ന ഇതുപോലെ പാപം നിറയപ്പെടുന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ഈ സമയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അത്രമാത്രം സംലഭ്യമാണ് പക്ഷെ ഈശോ പറയാണ് മക്കളെ നീതിയോടെ ഒരു സമയം വരും നമ്മളത് മറക്കരുട്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെയും എല്ലാ അഭിഷിക്തരുടെയും അഭിമന്യ പിതാക്കന്മാരുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ സമയം ഏത് സമയം ദിസ് ടൈം ഈ സമയം കർത്താവിൻ്റെ കരുണയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഈ കരുണ വീണ്ടച്ച പറയുക കുരിശിൽ പൂർത്തീകൃതമായ ഈ കരുണ നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തമാക്കി എടുക്കണം വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്തുകളെ പാപത്തിൻ്റെ വിത്തുകളെ കുരിശിൽ പാപമേറ്റെടുത്ത് ആ പാപത്തിൻ്റെ വിത്തുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രക്തം ചിന്തി ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ പോലെ മരത്ത് തൂക്കപ്പെട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച യേശുവിൻ്റെ ഈ കുരിശ മരണത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ നിർവീര്യമാക്കണം കർത്താവിൻ്റെ കരുണയിൽ നിർവീര്യമാക്കണം അതാണ് പറഞ്ഞേ അവിടുത്തെ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കണം അങ്ങനെ നാം വീണ്ടെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കരുണയുടെ സമയത്ത് എല്ലാവരും എൻ്റെ കരുണയുടെ ഉറവയിൽ അഭയം തേടട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ കരുണയുടെ ഉറവ ഏതാണ് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം ആ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് ഓടിയണയട്ടെ ഈ കാലഘട്ടം അതിനുള്ള സമയമാ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവനോടും ഇന്ന് ഈശോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക മനുഷ്യ മക്കളെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കരുണയിലേക്ക് ഓടിയണയേ ഈ കരുണയുടെ ഉറവയിലേക്ക് ഓടിവാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേറെ എവിടെ പോയാലും നമുക്കിനി രക്ഷയില്ല ഇനിയെന്നല്ല ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല ഇനിയൊട്ടും ഉണ്ടാകത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കരുണയുടെ ഉറവ ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുവൻ്റെ പാപം ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മണൽത്തരികളെക്കാളും അധികമായി കൊല്ലട്ടെ എൻ്റെ കരുണയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനോട് കരുണ കാണിക്കും ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് ഈശോടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഈശോ വിശുദ്ധ ഫൗസ്തീൻ ആരോട് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കരുണക്കടൽ നിലയില്ലാത്ത കടൽ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിലയില്ലാത്ത കടൽ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്ന് ആഴ്ത്തിയാലും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്ന് ആഴ്ത്തിയാലും ഈ കരുണക്കടലിൽ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സ്ഥലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഒരുവൻ്റെ പാപം ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ മഴത്തരികളെക്കാളും അധികമായി കൊല്ലട്ടെ ഈ കടൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം കടൽ എന്നല്ലേ പറയണേ കടലൊന്ന് അനങ്ങിയാൽ ഭൂമി കടലിന് അടി പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ വിശാലമായ കടൽ അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി പറയാ നിലയില്ലാത്ത കടല് പോലെയാണ് എൻ്റെ കാരുണ്യം 
അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണോ കർത്താവിൻ്റെ കരുണയിലേക്ക് കടന്നു വാ നാളെ നമ്മൾ ഈ കരുണ സ്വന്തമാക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളെ കാണും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവ് ഈ കരുണയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കരുണയുടെ ആവശ്യകത എന്താണ് ഈ കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും കരുണ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുക ഈ കരുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് അച്ഛൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ കുരിശിൽ പൂർത്തീകരിച്ച കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകര പ്രവൃത്തി അതാണ് മാനവരക്ഷ ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കുരിശു മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഈശോ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ക്രൂശുതനെ കുറിച്ച് പൗലോസെ പറഞ്ഞില്ലേ ക്രൂശുതനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ അറിയണ്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ക്രൂശുതനെ ഈ കുരിശിലെ ബലിയർപ്പിച്ച ആ രക്ഷാകര പ്രവൃത്തി അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിയാൽ അത് മതി രോഗം മാറും കല്യാണം നടക്കും ശാപം നീങ്ങും മക്കളുണ്ടാകും കെട്ടുകൾ പൊട്ടും ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയും എല്ലാ തകർച്ചകളും തടസ്സങ്ങളും അതിനാൽ തന്നെ മാറിയിരിക്കും എന്നാൽ അത് അതിന് പകരം ഇന്ന് ഈശോയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക അത്ഭുത പ്രവർത്തകൻ രോഗശാന്തിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യസാധ്യം നടത്തി തരുന്നവൻ അതിനുവേണ്ടി കരുണ കാണിക്കുന്നവൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈശോയെ നമ്മൾ വില കുറച്ചും ഈശോയുടെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി കാണരുത് അത് നമുക്കിത് പറ്റിയേ നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിൽ വചന പ്രഘോഷണത്തിൽ നമ്മുടെ മറ്റെല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമുക്ക് പറ്റിയത് ഇതാണ് ഇനി ഈ കരുണ സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ നാളെ കൂടുതൽ ധ്യാനിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ കാലഘട്ടം പാപം നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടമാണ് പാപം അതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവമക്കൾ അറിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഈ കുരിശില ബലിയും ബലിയുടെ അനന്ത ഫലങ്ങളും യോഗ്യതകളും നിറച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈശോ വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീനായിലൂടെ ഈ കരുണ ലോകമെങ്ങും പ്രകോഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അനേകം മേഖലകളിൽ അനേകം ഇടങ്ങളിൽ ഈ ദൈവ കരുണയുടെ തിരുനാളും അതിൻ്റെ നൊവേനയും അതിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളും പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കലുകളുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട വഴിയുണ്ട് അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ഈ കരുണയുടെ ഉറവയിലേക്ക് ഓടിയണക്കാം ഈശോ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം മക്കളെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യം സഭയോട് പറയുന്ന കാര്യം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കരുണ സ്വന്തമാക്കണം ഇന്ന് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എത്ര പേരാണ് ഈ കരുണ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനോടകം ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കരുണയുടെ പ്രവൃത്തി എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അത് സ്വന്തമായി ജീവിക്കാൻ നമ്മെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എത്ര പേര് ഇത് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എത്ര പേര് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്ന യേശുവിനെ യേശുവിൻ്റെ രക്ഷാകര പ്രവൃത്തിയെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എത്ര പേര് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് സ്വന്തമാക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക ഉദാശകൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ ബലിയർപ്പണങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് മാറി ചൈതന്യമില്ലാത്ത ആത്മാവില്ലാത്ത ചടങ്ങുകളായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കുർബാനയുടെ പേരിൽ പോലും വഴക്ക് എന്താണ് കുരിശിലെ ബലിയെന്ന് അറിവില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട മക്കള് അത് അഭിഷിക്തരാകട്ടെ അധികാരികളാകട്ടെ സന്യസ്തരാകട്ടെ ദൈവമക്കളാകട്ടെ കുർബാനയുടെ ചൈതന്യം ഈ കരുണയുടെ പ്രവൃത്തി കുരിശിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞ് പിടഞ്ഞ് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച യേശുവിൻ്റെ കുരിശിലെ ബലി കൂതാശകൾ ഈ ബലിയുടെ അനന്ത യോഗ്യതകൾ നിറച്ചു വച്ച കൂതാശകൾ അത് ചൈതന്യമില്ലാതെ പോയി മാമോദിസ മുതൽ കുംഭസാരം 
നാളെ കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കാണും പ്രിയപ്പെട മക്കളെ ചൈതന്യമില്ലാത്ത ചടങ്ങുകളായിട്ട് മാറി പേരിന് പോയി കുമ്പസാരിക്കും മാമോദിസ ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ കൊണ്ടുവന്ന് പേരിന് മാമോയിസ മുക്കും എത്രയോ മക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മാമോയിസ കൊടുക്കാത്തവരെന്ന് അറിയോ പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷമായിട്ടും മക്കൾക്ക് മാമോയിസ കൊടുക്കാത്തവരെ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഇതറിയത്തില്ല പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയത്തില്ല അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയുകയോ അവൻ്റെ ബലി വ്യക്തിപരമായിട്ട് അനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത സഭ ഇന്നത്തെ എന്താണെന്നാ പറയാ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്ക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് സഭയ്ക്കു വേണ്ടി കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേകം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനി കത്തോലിക്ക സഭയെ ഈശ പരമേൽപ്പിച്ചൊരു ദൗത്യമുണ്ട് എന്തെന്നറിയോ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പാപികളെയും ഈ കരുണക്കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വിശുദ്ധ ഫോസ്റ്റിയനായോട് പലവട്ടം ഈശോ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ സകല പാപികളെയും നാനാജാതി മതസ്ഥരായ എല്ലാ മക്കളെയും ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ മ്ലേച്ഛതയുടെ അശുദ്ധിയുടെ അക്രമത്തിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസം അന്ധവിശ്വാസം യുക്തിവാദം ന്യൂ ഏജ് ഇങ്ങനെ പല പല ടൈപ്പ് വെറൈറ്റി ദൈവത്തെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് കഠിന പാപികൾ ഈ പാപികളെ കർത്താവിൻ്റെ കരുണക്കടലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മുക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യം വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റിയനായോട് ഈശോ പറഞ്ഞു സഭയോടും പുരോഹിതരോടും ചെന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് മക്കളിത് ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ ശപിക്കപ്പെട്ട ഈ ലോകത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് തീവ്രവാദത്തെ ശപിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ ജിഹാദികളെ നമ്മൾ ശപിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയ മക്കളെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരുങ്ങിയപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈശ പറയാ എല്ലാ മക്കളെയും എൻ്റെ ഈ കരുണക്കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നീ മുക്ക് മുക്കിയെടുക്ക് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിൽ ഇന്ന് സഭ പരാജയപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തമാക്കാതെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈശോയുടെ ഈ കാരുണ്യം അത്ര മാത്രം അത്യാവശ്യമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കരുണ സ്വന്തമാക്കി എടുക്കേണ്ടവരായ നമ്മൾ ആ കരുണയിലേക്ക് അനേക മക്കളെ ലോകം മുഴുവനെയും കൊണ്ടുവന്ന് ആഴ്ത്തി ഈ കരുണക്കടലിൽ ഈ ലോകം മുഴുവനിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇടമുണ്ട് മക്കളെ ഇടമുണ്ട് ഇപ്പം സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കരുണക്കടൽ ശൂന്യമായി കിടക്കല്ലേ നീ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞെ നീ അതിൽ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞെ ഞാനും അതിൽ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഈ കരുണക്കടലിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട അവന് ബലി സ്വന്തമാക്കി അവനാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട അവൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട അവൻ്റെ ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധി പ്രാപിച്ച ഈ കരുണക്കടലിൽ ആര് മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാ ഈശോയുടെ വിഷമം അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവക്കരുണയെടുത്തിരുന്നാൽ ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈശോയുടെ ചങ്കില നീറുന്ന വേദനയുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചങ്കുകുത്തി തുറന്ന് കരുണയുടെ ഉറവ ഒഴുക്കി ഒരു കരുണക്കടൽ നിലയില്ലാത്ത കരുണക്കടൽ ഒരുക്കി വച്ചിട്ട് ഈ കരുണക്കടലിലേക്ക് എൻ്റെ മക്കൾ കടന്നു വരുന്നില്ല എൻ്റെ മക്കളിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് വരേണ്ട മക്കളെയും കൊണ്ടുവരുന്നുമില്ല ഒരു വലിയ വേദന ഈശോയുടെ വേദനയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ ഈ വേദനിച്ചും നിരാശപ്പെട്ടും ശപിച്ചും പഴിച്ചും വെറുത്തും കഴിയുന്ന മക്കളാകാതെ ഇതെല്ലാം സമർപ്പിക്കാൻ ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമായൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അതെൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കരുണക്കടല കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാരുണ്യ സ്രോതസ്സായി ഒഴുകി ഇറങ്ങിയ തിരുരക്തമേ തിരുചലമേ ഞങ്ങളങ്ങയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ലോകം മുഴുവനെയും സഭയെയും പൗരോഹിത്യത്തെയും ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ കരുണക്കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആഴ്ത്തുവാൻ സാധിക്കണം
സാധിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കരുണ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ബൈഹാട്ട് അറിയാലോ അല്ലേ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഈശോയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കേ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാരുണ്യ സ്രോതസ്സായി ഒഴുകി ഇറങ്ങിയ തിരുരക്തമേ തിരുജനമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ ചരണപ്പെടുന്നു Thank you.